नमस्कार सब जन आज हम बैचलर इन सीविल इंजीनियरिंग को फिफ्थ सेमिस्टर को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को सिलेबस अनुसार को आज हम सोयल मेकानिक्स को कि कथा इंपोर्टेन्ट थिरी लेसन वाइज तेस को बारे में आज हम डिस्कस कर गई रहें कृपया भिडियो अंतिम समय हेदि हो रिडियो सुरू करना भांदा ये आज हम चैनल प्रशांत वाइटी में कोई नया होने कृपया चैनल सब्सक्राइब करी नजिक को बेल आइकन दबा नबिर्स होगा साथ ही हमीसंग सोशल मीडिया में जोड़न चाहूँ भी डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक राखे फेसबुक इंस्टाग्राम को तैंट हमें फलो कर नजाने का प्रश्न सोन सकूँ लुरू कर अब लेसन वाइज मैं बना है अब ये कोईसन चाहे हजूल लेसन बड़ पढ़ु पो बाकी अब राम मक्स लिया अल धे मक्स लिया अर अरुण थ्योरी पढ़ने पढ़ु पो है अर अर थ्योरी सिलेबस अनुसार हजूल पढ़ु पो तर मैं अल के भाई कोईसन बैंक पलटा क्वेश्चन बैंक एनालाइसि करें मोस्ट फ्रिक्वेंट रिपिटेड प्रश्न मैं मैं यहाँ राखे सब छेन है तर ये मत पढ़ु भो राम मक्स आँच हंड्रेड पर्सेंट हो ये मत थ्योरी हजूल पढ़ु भो रही हाल के न्यूमरिकल दुईटा जी मत मिला है पांचवटा न्यूमरिकल जी सुधी सुधी रहा हो मैं हाल के जी भिडियो हाल के मैं थ्योरी यहाँ बड़ा पढ़ु अभी न्यूमरिकल मैं हाल के न्यूमरिकल बता जमा दुईटा मात्र हजूल न्यूमरिकल मिलाए पर सोयल में राम मक्स आँच हाई है पास होने को लगी अब हमें बत्ती इंजीनियरिंग में बत्ती साय पुग्ने खाने भी होती है अब को कोई बत्ती साय पुग्स कमेंट बसा कमेंट भी कर दून होना मधे लियानी हो कई एक्सपेक्टेड हजर को मक्स चाहिए सोयल में है कति जी आए हैं खुशी होने तू भी कमेंट कर दून हो अब लेसन वाइज हेने वाले लेसन वन हम इंट्रोडक्शन रहे इंट्रोडक्शन में हेने वाले फर्स्ट हमें ये कोईसन पढ़े हो पास मक्स होने को ये मत लेसन वन ये मत थ्योरी पढ़े इनफ हो अब के भादा सुरू में डिफाइन सोयल मेकानिक्स सोयल मेकानिक्स अभी डिस्क्राइब द इंपोर्टेन्स अफ सोयल मेकानिक्स फर सीविल इंजीनियरिंग अगर सीविल इंजीनियरिंग में सोयल मेकानिक्स को के कस्त इंपोर्टेन्स है तेज को बारे में लेख् अब यह मैं थ्योरी भिडियो मैं सब सब जी मैं यहाँ हजूला भू तो थ्योरी में लगभग हाल सकता हो यूट्यूब में हजूल हेन हो हाल के छेन हजूल आप स्टडी करना सकूँ अर्क एक्सप्लेन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अफ सोयल मेकानिक्स सोयल मेकानिक्स को हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कसरी बोलो ब्रिफ में एक्सप्लेन कर यो कोई आए हैं आठ मार्क्स में जो आई रहा हाई अर्क एक्सप्लेन जेनरल पर्पोज अफ सल्विंग सोयल इंजीनियरिंग प्रोब्लम्स सोयल इंजीनियरिंग प्रोब्लम्स हमें कसरी सल्व कर हो तो एप्रोच के बारे में लेख् यह हजूल ये थ्योरी पढ़े पुगि हाल लेसन वन अब लेसन टू अब लेसन टू में प्राय जो न्यूमरिकल सोधे हो थ्योरी चाहे कम कम मात्रा में सोच सोधी हाल सर्टकट में है डिटर्मिनेसन अफ प्लास्टिक लिमिट अब लिक्विड लिमिट अथवा सींकेज लिमिट कसरी डिटर्माइन कर बारे में लेख्ह कहीं सर्टकट में सोधी रखा हो तर यूनिट टू बट इंपोर्टेंट बन न्यूमरिकल हो न्यूमरिकल भी हम सीप्स रिलेटेड न्यूमरिकल सोधी हाल है सीप एनालाइसि रिलेटेड पासिंग रिटेन वाला है क्यूमिटी पासिंग ये तो वाला हिसाब हजार हेरू होगा लिक्विड लिमिट सींकेज लिमिट सब रिलेटेड न्यूमरिकल भी सोधी रहा हो है अर्क भॉइड रेसिओ पोरोसिटी बल्क डेन्सिटी निकालने है अब बल्क डेन्सिटी अभी इसी हे हे ड्राई डेन्सिटी है अर्क सैचुरेसन है यहां डिग्री अफ सैचुरेसन निलने सोच रखा हो हिसाब से हेन होगा एक्चुअली यूनिट टू बट खास थ्योरी इंपोर्टेन्स है खास छाइन भाई में अब अरुण चाहे अब नपढ़ू भाई होना अरुण हजूल अब पढ़ना मन है क्वेश्चन बैंक पलटा अर अरुण सिलेबस हेरा है पढ़ना सकूँ तर ये हजूल यह पढ़ दून होूनिट टू बड़ा क्योंकि यह इंपोर्टेंट खाने ना थ्योरी हो अब यूनिट थ्री अब यूनिट थ्री में तीन को धे खास इंपोर्टेन्ट थ्योरी तो एक्जाम में सोधी रखे तर सोधी हाल टेक्सरल क्लासिफिकेसन को इस बार एक्सप्लेन कर टीएस टेक्सरल यूएसिएस रईएस धेरे सोल्ली सोधी रखे प्रश्न हो थ्योरी में है टेक्सरल क्लासिफिकेसन को ट्रेंगल बनाकर करने खाने हो यूएसिएस अभी आईएस सोल्ली क्लासिफिकेसन सोधी रखा हो अब यूनिट थ्री बट अल धे सोधी को हिसाब हो अब सोयल आइडेन्टिफाई कर यूएसिएस अथवा आईएस वे बट अथवा आईएस मेथड बार सोयल लाई क्लासिफाई करूँ होनी हमें क्लासिफाई करूँ हो कति बार पासिंग कति बार रिटेन क्लेम फिर ग्रावल हो कि सैंड हो कि ये ये हो हमें है क्ले विथ फाइन्स हो कि सोयल सैंड विथ फाइन्स हो कि ये धेरे कुछ तो हजूल हेन होगा मैं भिडियो में एक्सप्लेन कर न्यूमरिकल चाहे योगसंग रिलेटेड मैं न्यूमरिकल भी हाँ यूनिट थ्री बट न्यूमरिकल चाहे अलग फोकस कर थ्योरी भाग अब फोकस कर थ्योरी को यूनिट फोर सोयल कैंपैक्सन सोयल कैंपैक्सन बड़ एक्जाम में प्राय जो थ्योरी सोधी रखा हो हजूल कोई बैंक पलटा हेन भाई लेसन बड़ा धेरे जो सोधने थ्योरी 
factor affecting compaction of switch the revolt of the ragosa or open any one x right about standard protocol test and modify protocol test by my explain go on the difference between ligno on the right or different between uh, standard protocol test and modify protocol uh, test only one is one ragosa question then goes only one you question when exam i ragosa factor affecting the compaction of swill right the effect of compaction on properties of swill you have important theory. You do that theory. Say, I know our define zero air void line or air void line. Go back and explain. Go on. What is compaction curve? Compaction curve. Bani go kio. And its characteristics. Go back and write. No bani bani bani. Ra ko sa short term matcha. Ajuli ano bani bani. Abe yeh matcha generally ajuli ko sahi. Sa apni sudhira ko unsa maximum dry density or optimum moisture content nikalni wala. I know. Abe dunu plot go nu bani unsa. Abe water content or dry dry density. Abe plot go sa ni unsa. I know. जी प्लॉट गर्नु पनि हुन्छ अनि कहिले कहिले प्लॉट मा के सोच्छ भन्दा खेरि 0 इयर भोइड लाइन पनि प्लॉट गर्नु भन्छ अथवा 10% इयर भोइड लाइन पनि प्लॉट गर्नु भन्छ 20% इयर भोइड लाइन पनि प्लॉट गर्नु भन्छ यो यो सँग रिलेटेड मैले न्यूमेरिकल मैले युट्युब च्यानलमा हाल सकेको छु हेर्नु भएको छैन भने एकपल्ट हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर सोइल कम्पेक्सन सँग रिलेटेड हजुरले हिसाब पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 4 सम्म भयो अब युनिट 5 युनिट 5 मा हेर्नु भने सोइल वाटर इन्टरेक्सन छ अब यो लेसन बडा हिसाब पनि सुधिराको हुन्छ कहिले काही के सँग रिलेटेड हिसाब हुन्छ भन्दा कहिले काही हाम्रो फलिङ हेड र कन्स्टन्ट हेड परमियामिटर सँग रिलेटेड हिसाब पनि सुधिराको हुन्छ अब कहिले काही यो कन्फाइन्ड र अनकन्फाइन्ड एक्वाफायर सँग रिलेटेड हिसाब पनि सुधिराको हुन्छ हैन जेनेरली सोधिने भनेको यही कन्फाइन्ड र अनकन्फाइन्ड एक्वाफायर र फलिङ हेड र कन्स्टन्ट हेड परमियामिटर यही बडा सोध्नु हो सोधि भने हिसाब चाहिँ सोधि भने यही दुईटा बडा सोध्नु हो हैन अनि डिराइभ पनि सुधिराको हुन्छ यसबाट चाहिँ अनि क्वेशन हेर्ने भने युनिट 5 बाट डिफाइन डिस्चार्ज भेलोसिटी एन्ड सिपेज भेलोसिटी भनेको छ डिफाइन गर्नु पर्यो सर्ट व्हाट आर द फ्याक्टर दैट इफेक्ट द कोफिसिएन्ट अफ परमियाबिलिटी परमियामिटर त्यो परमियाबिलिटी यो त सबै भन्दा युनिट 5 बाट थ्योरी मा सबै भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरी भनेको यही हो हैन व्हाट आर द फ्याक्टर दैट इफेक्ट द कोफिसिएन्ट अफ परमियाबिलिटी अफ सोइल भन्दा सोधिराको हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नै हो त्यो थ्योरी मा चाहिँ अनि कहिले काही यो सोधिराको हुन्छ डिटरमिनेसन अफ कोफिसिएन्ट अफ परमियाबिलिटी बाइ फलिङ हेड र कन्स्टन्ट एन्ड परमियाबिलिटी भन्दा सोधिराको हुन्छ हैन अब क्विक स्यान कन्डिसन चाहिँ यो लेसन को है मैले यहाँ लेख्दै छु लेख्न चाहिँ तर यो क्विक स्यान कन्डिसन भनेको युनिट 6 सँग रिलेटेड हो अर्को हेरियो नि डिटरमिनेसन अफ परमियाबिलिटी थ्रु कन्फाइन्ड एन्ड अनकन्फाइन्ड एक्वाफायर भन्ने पनि यो पनि डेरिभेसन एक्जाममा सोधिराको छ हजुरले क्वेशन ब्याङ हेर्नु भयो भने पनि है युनिट 5 बाट भनिसके मैले के के इम्पोर्टेन्ट छ भनेर अब युनिट 6 युनिट 6 बाट जेनेरली हिसाब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो नभए थ्योरीहरु क्विक स्यान कन्डिसन भन्दा अरु थ्योरीहरु आजका दिनसम्म सोधेको रेकर्ड छैन होला युनिट 6 बाट है इम्पोर्टेन्ट पनि छैन खासै यो लेसन बाट इम्पोर्टेन्ट हुनेको हिसाब हो हिसाब आठ मार्क्स हुन्छ त्यो सोधिराको छ क्वेशन ब्याङ पल्टाएर हेर्दा पनि हुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हिसाबै हो यो त है 100% फिक्स भन्दा पनि हुन्छ यो लेसनको हिसाब चाहिँ 100% फिक्स भन्दा पनि हुन्छ है अब युनिट 7 युनिट 7 भनेको हाम्रो सीपेज एनालिसिस हो आजका दिनसम्म सीपेज एनालिसिस बाट हिसाबै सोधेको छैन है आजका दिनसम्म सीपेज एनालिसिस बाट हिसाबै सोधेको छैन एक पल्ट मात्र सोधेको छ 2016 त्यतिरो कि कति सोधेको छ नभए युनिट 7 बाट प्राय जसो हिसाब सोधेको छैन है यहाँ बाट सोध्ने भनेको थ्योरी हो थ्योरी नै पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थ्योरी फर सर्ट नोट भनेको एउटा के हो डिजाइन अफ ग्रेडेड फिल्टर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सर्ट नोटको लागि है नभए यो लेसन बाट इम्पोर्टेन्ट हेर्ने हो भने दुईटा डिराइभ छ एउटा भनेको डिटरमाइन द सीवेज फ्लो फ्रम फ्लो नेट एउटा डेरिभेसन भयो अर्को चाहिँ ल्याप्लासको दुईटा डेरिभेसन मध्ये एउटा डेरिभेसन एग्जाम आइराको छ अनि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन भनेको यो डिटरमाइन द सीवेज फ्लो फ्रम द फ्लो नेट भनेर एग्जाममा त लगभग लगभग 8-9 चोटी नै आयो होला हेर्नु भयो भने है अब युनिट 7 सँग रिलेटेड थ्योरीहरु हेर्ने भने डिफाइन टर्म सीपेज भनेको के हो फ्लो नेट भनेको के हो इक्विपोटेंशियल लाइन भनेको के हो सीपेज प्रेसर भनेको के हो एस्ता आस्ती टर्महरु चाहिँ कहिले कहिले दुई मार्क्समा एक मार्क्समा सुधिराको हुन्छ राइट द प्रोपर्टीज अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्स एउटै हो एप्लिकेशन्स अथवा रिक्वायरमेन्ट्स एउटै हो भन्छि प्रोपर्टीज भने पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स भने पनि लेख्नु पर्ने कुरा एउटै हो एप्लिकेशन भने पनि रिक्वायरमेन्ट भने पनि लेख्नु पर्ने कुरा एउटै हो अफ द फ्लो नेट भनेको छ मैले यो पनि हालेको छु प्रोपर्टीज अथवा यो दुईटै थ्योरी हालेको छु मैले हेर्नु होला अल्सो डिटरमाइन द सीपेज फ्लो फ्रम द फ्लो नेट फ्लो नेट बाट बग्ने जुन सीपेज फ्लो चाहिँ क्यू निकाल्नु भनेको छ क्यू भनेको के हुन्छ क्यू इज इक्वल टु के एच एन एफ बाइ एन डी यो प्रूफ गर्नु पनि हुन्छ हजुरले यसको डिराइभ भनेको त्यही नै हो क्यू इज इक्वल टु के एच एन एफ बाइ एन डी यही हो फर्मुला यो प्रूफ गर्नु पनि हुन्छ हजुरले भाइ अब अर्को भनेको सीपेज डिस्चार्ज थ्रु द अर्थ मास यहाँ बाट समथिङ हजुरले के निकाल यस निकाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यस इज इक्वल टु अंडर रुट d स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस s यस्तै के छ फर्मुला
अर्क हे तो भैया राइट द एजम्सन अफ लैप्लास इक्वेसन यो लैप्लास इक्वेसन धीरे धीरे मेरे सोचि कहीं कहीं दुई मक्स में है दुई मक्स में डि राइट द एजम्सन अफ लैप्लास इक्वेसन अभी डिटर्माइन द सीवेज फ्लो फ्रम द फ्लो नेट इसी सोधे कि हई लैप्लास इक्वेसन को एजम्सन के कई कुछ तो बारे में मैं हाँ कुछ हेन होगा डिराइव लैप्लास इक्वेसन इन टर्म्स अफ हेड एंड भैलेसिटी पोटेन्सिंग मैं यूट्यूब में हाँ एकचोटि चैनल भिडियो करें हजूल हेन सकूँ यूनिट सेवेन बट हिस्ब अलग कम सोच प्राय सो सुनने को न्यूमिटे थ्योरी नहीं हो हई अब यूनिट एड यूनिट एड बने बसिनेस थ्योरी संग रिटेड हो यो लेसन संग रिटेड भी खास हिसाब से धीरे मस्ट 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 इंपोर्टेन्ट तो होना तर कहीं कहीं फाट्टा फुट्टा दुई हजार बाहर दुई हजार दस तीर सोधे न भाई तो भाई वो चौदह देखि ये सियर के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रिब्यूशन इन सोइल भाई लेसन संग आधारित हिसाब से सोधे दुई हजार चौदह तीर यई उतर चाहे सोधे बाहर तीर एगार तीर दस तीर सोधे नाई तो चौदह देखि ओर तीर चाहे इसको हिसाब से सोधे यो लेसन बट मस्ट इंपोर्टेन्ट थ्योरी इस पाली पूर्वांचल में आने सकता हाई ये मैं अभी भाई इस पाली हम यूनिवर्सिटी में दुई हजार तेईस में सोइल मेकानिक्स में यो वाला डेरिवेशन एक्जाम में आउला जस्तु लगता है मैं डिराइव द एक्सप्रेसन फर भर्टिकल स्टेज अंडर द यूनिफर्मली लोडेड सर्कुलर एरिया मैं इसको डिराइव हाँ कुछ ये एक्चुअली हजूल हेन हो मस्ट 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 इंपोर्टेन्ट थ्योरी हो हई अर्क यू लेसन बड़ा सो सकने फाटा फुटा सोने थ्योरी हो तीत धेरे इंपोर्टेन्ट है तर पढ़ू पर्यटन डिटर्माइन द भर्टिकल स्टेज एट अ पोइंट पी हो इन द पोइंट पी लाइज भर्टिकली बिलो द लाइन लोड डिराइव छोटे हजार लेकर हेन सकूँ यूनिट एडसंग रिटेड थ्योरी लगभग ये नहीं हो एजम्सन अफ बसिनेस थ्योरी ये मस्ट 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 इंपोर्टेन्ट भैया अब यहाँ से सर्कुलर एरिया को मस्ट इंपोर्टेन्ट भैया हई क्वेश्चन नंबर वन को थ्योरी तो धेरे पल्ट सोचि क्वेश्चन बैंक पल्ट हेन भाई धेरे पल्ट आई रहे सर्कुलर एरिया वाला हाई यूनिट एडसंग रिटेड ये नहीं हो अब हम जो यूनिट नाइन यूनिट नाइन को सीयर स्ट्रेन्थ अफ सोइल हो अब यह लेसनसंग आधारित न्यूमरिकल तो मैं हाल सकते है ग्राफिकल ग्राफ बनाकर हमें गुन पड़ने हो ग्राफ हजूला याद होगा मैं यूट्यूब में हाँ इस लेसन बट बनने ग्राफ कस्ट बन कस्ट खाली ग्राफ सोच्छा भादा खी सिग्मा वन रिग्मा थ्री प्लट करने वाला है सिग्मा वन रिग्मा थ्री प्लट करा कस्ट बनता भादा इस सानों ग्राफ फिर अर्क फिर इस अर्क फिर इस अर्क आँस यहाँ पर इसे अभी सब पोइंट पोइंट जोड़े है यह हम सी हो हम फाइव होता है यो वाला हिसाब से नहीं तो यो वाला हिसाब भी हजार हेन सकूँ यो हिसाब इंपोर्टेन्ट हो यू लेसन संग आधारित अर्क सीम्पल यो हमारे भाई ग्राफिकल मेथड भो अर्क एनालिटिकल मेथड क्वेश्चन के बन सिग्मा वन को यो सिग्मा थ्री को यो फाइव अथवा फेलिवर प्लेन संग बना एंगल फेलिवर प्लेन भर गए इसे हेन यो फेलिवर प्लेन संग बना एंगल यो हमें चाहिए रेन्डल संग बना एंगल हो यो वाला हिसाब से मैं हाँ कुछ नहीं यो वाला भी हजार हेन पड़ने यूलेसन संग आधारित न्यूमेरिकल है अब थ्योरी में हेने वाले डिफ्रेंट ड्रेनेज कंडीसन इन ट्राइविजल टेस्ट है यह मस्ट इंपोर्टेन्ट थ्योरी नहीं हो अभी लिस्ट आउट द डिफ्रेंट टेस्ट कंडक्टर टू डिटर्माइन द सीयर स्टेन अफ सोइल भाई टेस्ट के बारे में हेने अनकन्फाइंड कंप्रेसन टेस्ट है बेन सीयर टेस्ट है डाइरेक्ट सीयर टेस्ट है यह इजाम में सुधरा सर्ट रोड में सर्ट रोड में अनकन्फाइंड कंप्रेसन टेस्ट अथवा बेन सीयर टेस्ट अथवा डाइरेक्ट सीयर टेस्ट भर सर्ट में इजाम में प्राय जो सुधर के थ्योरी हो हई अर्क हेन रिलेशन बिट्विन प्रिंसिपल स्टेस एट फेलुअर इसको रिनेसन मैं यूट्यूब में हाँ सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री एन फाइव प्लस टू सी अंडर एन फाइव तो वाला डिराइव छो हेन होगा हजूल अर्क मोर कोलुम फेलुअर थ्योरी कहीं कहीं सोचि रख मोर थ्योरी प्लस कोलुम थ्योरी मोर फेलुअर थ्योरी प्लस कोलुम फेलुअर थ्योरी दुटा थ्योरी कंबाइन कर बनाए थ्योरी मोर कोलुम फेलुअर थ्योरी हो यह हजार हेन सकूँ यूनिट टाइन बट हई अब यूनिट टेन यूनिट टेन को कंसल्टेसन यो लेसन बड़ा मस्ट इंपोर्टेन्ट बने न्यूमरिकल हो इक्जाम में एवटा न एवं न्यूमरिकल कंसल्टेसन बड़ा सोधी रखे हई हजूल हेन क्वेश्चन बैंक पलटा हेन एवटा न एवं हिसाब से प्राय जो सोधि रखे कंसल्टेसन अब हिसाब न सोधे केस में है कहीं कहीं थ्योरी भी सोधी रखे हो कहीं कहीं हिसाब प्लस थ्योरी भी सोधी रखे अब थ्योरी में हेदी डिफ्रेस बिट्विन कंपैक्शन एंड कंसल्टेसन सोधी हाल डिटर्मिनेसन अफ सीबी बाई लगात टाइम मेथड एंड स्क्वायर रुट अफ टाइम मेथड भ यो सीबी कसरी पता लगने तो लग लग टाइम मेथड बट रक्वायर रुट टाइम मेथड बट इसको थ्योरी है एट स्टेप जो हजार तो हेन होगा डिफाइन प्री कंसल्टेसन प्रेसर नर्मली कंसल्टेसन एंड ओवर कंसल्टेटेड सोइल भो थ्योरी हजार हेन होगा अर्क इनिशियल कंसल्टेसन को प्राइमरी कंसल्टेसन को कि सेकेंडरी कंसल्टेसन को कि इसके बारे में थ्योरी भी हजार हेन सकूँ कंसल्टेसन को टाइप्स हो राइट डाय राइट डाउन द टाइप्स अफ कंसल्टेसन भो इनिशियल कंड इनिशियल कंसल्टेसन प्राइमरी कंसल्टेसन रही सेकेंडरी कंसल्टेसन हजार लेख् पड़ने हो अर्क यू लेसन संग इंपोर्टेन्ट थ्योरी को
अब यूनिट इलेवेन में हेचो हम लास्ट यूनिट हो सोइल मेकानिक्स को अब यह लेसन संग आधारित इक्जाम में जैसे भी सोधी नहीं थ्योरी मत हो कहीं न्यूमरिकल सोधी रख है न्यूमरिकल भी इंपोर्टेंट तो इंपोर्टेंट नहीं हो इसको कंडीसन के कंडीसन है इंपोर्टेंट तो इंपोर्टेंट नहीं हो तो न्यूमरी न्यूमरिकल भाई थ्योरी अलग धीरे इंपोर्टेंट है न्यूमरिकल भी इंपोर्टेंट है थ्योरी में हेने डिफ्रेंट टाइप्स अफ स्लोप इनस्टेबिलिटी हेने है स्लोप इनस्टेबिलिटी को डिफ्रेंट टाइप्स को बारे में एक्सप्लेन कर अब हम के स्लोप फेलियर था हजूला एट ट्रांसलेसनल हो अर्क रोटेसनल हो हम कंपाउंड हो अर्क वेज फेलियर होके बारे में एक्सप्लेन कर राइट दाउन द रेमिडियल मेथड फर स्लोप स्टेबिलिटी प्रोब्लम है सो स्लोप स्टेबिलिटी प्रोब्लम को रेमिडियल मेजर्स के बारे में लेख्न भाई हाई अर्क डिराइव सी इजिकल टू फाइव एंड सी फाइव मेथड भाई इसको डिराइव सोधी रहा सी इजिकल टू फाइव को डिराइव कर अथवा सी फाइव मेथड अथवा स्विडिश सर्कल मेथड को डिराइव कर सोधी रखा है हजूल कोई बैंक पल्टन भाई हेरा सकूँ हाई इसलिए हमें स्लाइस बनाकर करूँ है स्लाइस में डिवाइड कर स्लाइस में डिवाइड कर डिराइव कर अर्क व्हाट आर द कजेज अफ स्लोप इन स्टेबिलिटी स्लोप इन स्टेबिलिटी को कजेज के कारण के कारण के बारे में लेख् भी भाई रखा कोईसन बैंक पलटा हेन हो आज का दिनसम पूर्वांचल में सोधे इंपोर्टेंट थ्योरी हो सोल मेकाइंस ये नहीं हो अब यह भाग बाकी नपढ़ू मैं भन्न खोजे है बाकी भी पढ़ू रहा बाकी सुरू कर भागी बाकी थ्योरी पढ़् भाग यह थ्योरी पढ़े जाने बल्ल अरुण थ्योरी पढ़ू होगा क्योंकि अलग मैं जो थ्योरी राखे तो थ्योरी मस्ट रिपिटेड थ्योरी हो हई क्वेश्चन बैंक पलटा हो मस्ट दी रिपिटेड थ्योरी इन नहीं हु तो भर धे रिपिटेड मैं रखे जो आज को लगी हम कंटेन्ट ये नई भो भिडियो कस्तो लग् भिडियो मन पर्व में भिडियो लाइक कर दूसरा संगे पढ़ने साथी सेयर कर दून होगा और प्रशांत वाइडी चैनल सब्सक्राइब करूँ कृपया चैनल सब्सक्राइब करी नजिक को बेलाइकन दबा नबिर्सा प्रस्ताव धन्यवाद गुड बाय टेक केयर